সালামু আলাইকুম প্রিয় বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা সবাই খুবই ভালো আছো সুস্থ আছো বরাবরের মতোই আমাদের দ্বিতীয় ক্লাস দ্বিতীয় ফ্রি ক্লাস তোমরা যা অলরেডি জানো আমরা একটা জার্নির মধ্যে আছি মিশন সিইউ আর ইউ এবং গুচ্ছ এই যাত্রায় আমাদের আজকে দ্বিতীয় ক্লাস ম্যানেজমেন্টের সো আশা করব আমাদের সাথে খুব দ্রুত তোমরা সবাই জয়েন করবা এবং আমরা আজকে গতবারের মতোই ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশটা এমসিকিউ আলোচনা করব পাশাপাশি ওই এমসিকিউ এর আঙ্গিকে অন্য যে এমসিকিউ গুলো পরীক্ষা আসতে পারে সেগুলো আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব সো আমরা আশা করব সবাই খুব দ্রুত আমাদের সাথে জয়েন করবা আমরা একসাথে মিলে ক্লাসটা করবো ইনশাল্লাহ খুব ভালো একটা ক্লাস হবে আমি আবার বলছি তোমাদের ম্যানেজমেন্ট খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা সাবজেক্ট তোমরা জানো সিইউ তে পঁয়ত্রিশ নাম্বার ডাকাতে লিখিত সহ প্রায় বিশ নাম্বারের মতো জিএসটি তে পঁয়ত্রিশ নাম্বার আর ইউ তে পঁচিশ নাম্বার সো ম্যানেজমেন্ট বিশাল একটা ইম্প্যাক্ট তোমাদেরকে ফেলবে সো আশা করবো যারা নিয়মিত ক্লাস করবে ইনশাল্লাহ তারা সর্বোচ্চ নাম্বার এখানে পাবে সো আজকের ক্লাস থেকে আজকে যারা আজকে যারা ক্লাস করবে আমি এটা বিশ্বাস করব আজকের ক্লাস থেকেও তোমরা তিন চারটা বা তার চেয়েও বেশি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে সো সবাই খুব দ্রুত আমার সাথে জয়েন করবা বন্ধুদেরকে একটু বেশি করে মেনশন করো একসাথে মিলে আমরা ক্লাস শুরু করবো ইনশাল্লাহ সো আমরা শুরুতেই এমসিকিউ দিয়ে চলে যাব আশা করবো সবাই খুব দ্রুত চেষ্টা করবা উত্তর দেওয়ার আচ্ছা আমরা দেখি আমাদের প্রথম এমসিকিউ কি আসলে আমাদের প্রথম এমসিকিউ টা আমাদের সাথে অনেকেই জয়েন করা শুরু করছে আশা করবো খুব দ্রুত বাকিরাও জয়েন করা শুরু করবা প্রথমটা আমরা দেখছি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় উনিশ বিশে আসছে পৌর এলাকায় এক মালিকানা ব্যবসা পরিচালনা করতে হলে কোন দলিলটি বাধ্যতামূলক যদি পৌর এলাকায় এক মালিকানা ব্যবসা করতে চায় তাহলে কোন দলিলটি বাধ্যতামূলক আমাকে একটু দ্রুত কমেন্টে জানাও সবাই একটু দ্রুত কমেন্টে জানো আশা করব সবাই খুব দ্রুত উত্তরটা জানাবা আমাদের সাথে অনেকেই জয়েন করছে আশা করি সবাই একটু বেশি করে শেয়ার করবো একটু মেনশন করবো যাতে সবাই মিলে একসাথে ক্লাসটা করতে পারি আর তোমাদের জন্য অবশ্যই গিফট থাকবে আশা করব সবাই দ্রুত উত্তর দেওয়া শুরু করবা আমাদের সাথে বাকিরাও খুব দ্রুত আশা করি জয়েন করা শুরু করবা পৌর এলাকায় ব্যবসা করতে চাইলে কি প্রয়োজন হয় আমরা অনেকেই দেখতেছি উত্তর দেওয়া শুরু করছে ভেরি গুড অনেকেই উত্তর দেওয়া শুরু করছে আমরা জানি পৌর এলাকায় এক মালিকানা ব্যবসা পরিচালনা করতে চাইলে কি প্রয়োজন হয় ট্র্যাক লাইসেন্স প্রয়োজন হয় কি প্রয়োজন হয় ট্র্যাক লাইসেন্স প্রয়োজন হয় আমরা এটাও জানি এক মালিকানা সব এক মালিকানা ব্যবসা সবচেয়ে প্রাচীন ব্যবসা সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ব্যবসা সবচেয়ে পরিবর্তনশীল ব্যবসা সবচেয়ে জনপ্রিয় ব্যবসা তাহলে সবচেয়ে প্রাচীন সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ সবচেয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় কোন ব্যবসায়ে সবচেয়ে জনপ্রিয় ব্যবসা কোনটি আমরা উত্তরে দিব এক মালিকানা ব্যবসা আর আমরা জানি এক মালিকানা ব্যবসা পৌর এলাকায় করতে চাইলে কি প্রয়োজন হয় ট্রাইট লাইসেন্স প্রয়োজন হয় ট্রাইট লাইসেন্স প্রয়োজন হয় এক মালিকানা ব্যবসার প্রধান সুবিধা কোনটি পরীক্ষা আসতে পারে প্রধান সুবিধা হচ্ছে সহজ গঠন প্রণালী খুব সহজে গঠন করা যায় কোন কোন আইনগত প্রতিবন্ধকতা এখানে নাই তাহলে খুব সহজে কি করা যায় এক মালিকানা ব্যবসা খুব সহজে গঠন করা যায় তাহলে প্রধান সুবিধা যদি পরীক্ষা আসে আমরা দিব কি সহজ গঠন প্রণালী আর প্রধান অসুবিধা আসলে আমরা কি দিব অসীম দায় প্রধান অসুবিধা আসলে আমরা কি দিব অসীম দায় আর আমরা জানি এক মালিকানা ব্যবসায়ের প্রধান বৈশিষ্ট্যটা কি একক মালিকানা এক মালিকানা ব্যবসায় প্রধান বৈশিষ্ট্য কি একক মালিকানা তাহলে আমরা মনে রাখবো কি প্রধান সুবিধা হচ্ছে সহজ গঠন প্রণালী প্রধান অসুবিধা অসীম দায় প্রধান বৈশিষ্ট্য একক মালিকানা একক মালিকানা পরীক্ষা আসতে পারে এক মালিকানা ব্যবসায়ের জন্য সবচেয়ে উপযোগী ক্ষেত্র কোনটি আমরা উত্তর দিব খুচরা পণ্যের ব্যবসা করা খুচরা পণ্যের ব্যবসা করা সবচেয়ে উপযোগী ক্ষেত্র কোনটি খুচরা পণ্যের ব্যবসা করা সবচেয়ে পরিবর্তনশীল ব্যবসা আমরা জানি সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ পরিবর্তনশীল সবচেয়ে জনপ্রিয় ব্যবসা কোনটি এক মালিকানা ব্যবসা দায় দায়িত্বের বিবেচনায় সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ব্যবসা কোনটি আমরা জানি এক মালিকানা ব্যবসা তাহলে পরীক্ষায় যদি আসে দায় দায়িত্বের বিবেচনায় সবচেয়ে জনপ্রিয় ব্যবসা কোনটি যৌথ মূলধনী ব্যবসা বা পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি বা কোম্পানি সংগঠন তাহলে দায়ী দায়িত্বের বিবেচনায় যদি পরীক্ষা আসে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ব্যবসা কোনটি আমরা উত্তরে দিব এক মালিকানা ব্যবসা আর যদি পরীক্ষায় যদি আসে দায়ী দায়িত্বের বিবেচনায় মনোযোগী পরীক্ষা এটা এই প্রশ্ন পরীক্ষা হয় ম্যাক্সিমাম ভুল করে তাহলে দায়ী দায়িত্বের বিবেচনায় যদি সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ব্যবসা তুমি দাও এক মালিকানা তাহলে সবচেয়ে জনপ্রিয় কোনটি হবে যৌথ মূলধনী ব্যবসা বা কোম্পানি সংগঠন বা পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় দায়ী দায়িত্বের বিবেচনায় দায় দায়িত্বের বিবেচনা আসলে সবচেয়ে জনপ্রিয় কোনটি দিব পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি বা যৌথ মূলধনী কোম্পানি আমরা এটাই উত্তর দিব ঠিক আছে আমরা জানি প্রত্যক্ষ 
তত্ত্বাবধান সম্ভব কোন ব্যবসায়ে আমরা জানি এক মালিকানা ব্যবসায় এক মালিকানা ব্যবসায় কিন্তু মামলা করা যায় না কেন কারণ পৃথক কোনো আইনগত সত্তা নাই তাহলে পরীক্ষায় যদি আসে এক মালিকানা ব্যবসা এবং অংশীদারি ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে কেন মামলা করা যায় না আমরা উত্তর দিব পৃথক কোনো আইনগত সত্তা না থাকার কারণে পৃথক কোনো আইনগত সত্তা না থাকার কারণে মামলা করা যায় না মামলা করা যায় না এক মালিকানা ব্যবসা আয়তনে ছোট হওয়ার কারণ কি পরীক্ষায় এই প্রশ্নটা আসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মালিকের সীমাবদ্ধতার কারণে সামর্থ্যের সীমাবদ্ধতার কারণে মালিকের সামর্থ্যের সীমাবদ্ধতার কারণে এক মালিকানা ব্যবসা আয়তনে কি হয় আয়তনে ছোট হয় এক মালিকানা ব্যবসা আয়তনে কি হয় ছোট হয় আমরা জানি এক মালিকানা ব্যবসা সবচেয়ে প্রাচীন ব্যবসা কিন্তু এটি উৎপত্তি হয় কোন যুগে আমরা উত্তর দিব মধ্যযুগে আমরা উত্তরে কি বলবো মধ্যযুগে খুবই ইম্পর্টেন্ট সবচেয়ে প্রাচীন ব্যবসা কিন্তু উৎপত্তি হয় কোন যুগে মধ্যযুগে কারণ প্রাচীন যুগে তখন কি ছিল প্রত্যক্ষ বিনিময় ব্যবস্থা ছিল ব্যবসা ছিল না হ্যাঁ আজকে তোমাদের জন্য তোমরা যারা তোমাদের জন্য দুইটা গিফট আছে তোমরা যারা সবচেয়ে বেশি শেয়ার করবা তারও পেয়ে যাবে ফাইন্যান্স ম্যাসেঞ্জার তোমরা যেন বিশেষ ম্যাসেঞ্জার নিয়ে ফাইন্যান্স ম্যাসেঞ্জার অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি বই এবং যারা সবচেয়ে বেশি শেয়ার করবে মেনশন করবে তাদের জন্য দুইটি পুরস্কার থাকবে একটা হচ্ছে ফাইন্যান্স ম্যাসেঞ্জার আরেকটি থাকবে বিজনেস ম্যাসেঞ্জার তাহলে দুইটি বই তোমরা পেয়ে যাবে যে সবচেয়ে বেশি শেয়ার করবে এবং বন্ধুদেরকে বেশি মেনশন করবে তারা এই দুটি বই পেয়ে যাবে তোমরা জানো এই দুটি বই অত্যন্ত জনপ্রিয় বই এবং অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং অত্যন্ত গোছানো দুটি বই ইনশাল্লাহ তোমরা যারা যারা সবচেয়ে বেশি শেয়ার করবা এবং মেনশন করবা তারা পেয়ে যাবে ফাইন্যান্স ম্যাসেঞ্জার এবং বিজনেস ম্যাসেঞ্জার ফাইন্যান্স ম্যাসেঞ্জার এবং বিজনেস ম্যাসেঞ্জার এই দুটি বই জনপ্রিয় দুটি বই তোমরা ইনশাল্লাহ পেয়ে যাবে যে সবচেয়ে বেশি শেয়ার করবে এবং সবচেয়ে বেশি মেনশন করবে তারা পেয়ে যাবে ইনশাল্লাহ সো দ্রুত সবাই একটু শেয়ার করে দাও মেনশন করে দাও আচ্ছা তাহলে এক মালিকানা ব্যবসা উৎপত্তি হয় কোন যুগে আমরা বলবো মধ্যযুগে সবচেয়ে প্রাচীন ব্যবসা উৎপত্তি হয় মধ্যযুগে এক মালিকানা ব্যবসায় সবাই একটু কমেন্টে জানাতো আমি কি বলছিলাম যে এক মালিকানা ব্যবসায় জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত ক্ষেত্র কোনটি বলছিলাম সবাই একটু কমেন্টে জানাতো কোন ধরনের ব্যবসা এক মালিকানা ব্যবসার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত পরীক্ষা এটা আসে একটু কমেন্টে দ্রুত আমাকে জানো ঠিক আছে আমরা অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ এখানে আলোচনা করছি ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ তোমাদের এখান থেকে পরীক্ষা আসবে বিবরণ পত্র প্রচারের কতদিনের মধ্যে ন্যূনতম মূলধন সংগ্রহ করতে হয় সবাই একটু দ্রুত উত্তরে জানাবা বিবরণ পত্র প্রচারের কতদিনের মধ্যে ন্যূনতম মূলধন সংগ্রহ করতে হয় সবাই একটু দ্রুত আমাকে কমেন্টে জানাবা আশা করি বাকিরাও আমাদের সাথে খুব দ্রুত জয়েন করবা আশা করতেছি আশা করব সবাই আচ্ছা অনেকে উত্তর দেওয়া শুরু করছে কুচরা পণ্যের ব্যবসা ভেরি গুড আচ্ছা ভেরি গুড আচ্ছা এবার আমরা জানি তাহলে এক মালিকানা ব্যবসার ক্ষেত্রে আমরা বলছিলাম সবচেয়ে উপযোগী ক্ষেত্র কোনটি কুচরা পণ্যের ব্যবসা করা আচ্ছা এবার আমার নাম্বার টু আমাকে দেখি উত্তরে জানাও বিবরণ পত্র প্রসাদের কদিনের মধ্যে ন্যূনতম মূলধন সংগ্রহ করতে হয় ভেরি গুড ভেরি গুড ম্যাক্সিমাম আমরা দিচ্ছি প্রায় সবাই কার্ড আসা দিচ্ছে তাহলে আমরা আলোচনা করি আসলে বিবরণ পত্রটা কি আসলে আমরা প্রথমে আলোচনা করি আমরা জানি যেই পত্রের মাধ্যমে কোম্পানি জনগণকে শেয়ার এবং ঋণপত্র ক্রয়ের আমন্ত্রণ জানায় যে পত্রের মাধ্যমে কোম্পানি জনগণকে শেয়ার এবং ঋণপত্র ক্রয়ের আমন্ত্রণ জানায় ওই পত্রটাকে বলা হয় বিবরণ পত্র বা প্রসপেক্টাস তাহলে বিবরণ পত্র আর প্রসপেক্টাস এর মধ্যে বিবরণ পত্র বা প্রসপেক্টাস এর কাজ কি শেয়ার এবং ঋণপত্র ক্রয়ে আমন্ত্রণ জানো শেয়ার এবং ঋণপত্র ক্রয়ে আমন্ত্রণ জানো আর পরে কি এই প্রশ্ন আসে বিবরণ পত্র কখন প্রচার করা হয় আমরা জানি বিবরণ পত্র প্রচার করা হয় নিবন্ধনের পরে কিন্তু শেয়ার ইস্যুর পূর্বে তাহলে বিবরণ পত্র কখন প্রচার করা হয় নিবন্ধনের পরে কিন্তু শেয়ার ইস্যুর পূর্বে আমরা এটা অবশ্যই মনে রাখবো আর আমরা এটাও মনে রাখবো বিবরণ পত্রে কোম্পানির বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া থাকে বিস্তারিত বিবরণ বা বিস্তারিত তথ্য দেওয়া থাকে যার কারণে বিবরণ পত্র দেখে একজন বিনিয়োগকারী বিনিয়োগ করে কোম্পানিতে তাহলে বিনিয়োগকারীদের জন্য কোনটি পথ নির্দেশক আমরা উত্তরে দিব বিবরণ পত্র তাহলে বিনিয়োগকারীদের জন্য কোনটি পথ নির্দেশক আমরা উত্তরে দিব কি বিবরণ পত্র আর ন্যূনতম সংগ্রহ করে কদিনের মধ্যে বিবরণ পত্র প্রচার করতে হয় আমরা বলবো একশো দিন বা ছয় মাস একশো দিন বা কি বলছি ছয় মাস তাহলে বিবরণ পত্র কখন প্রচার করা হয় বলছিলাম নিবন্ধনের পরে শেয়ার ইস্যু পূর্বে নিবন্ধনের পরে শেয়ার ইস্যু পূর্বে আর বিবরণ পত্রের কাজ কি বিবরণ পত্রের কাজ কি বলছে আমরা শেয়ার এবং ঋণপত্র ক্রয়ে আমন্ত্রণ জানানো শেয়ার এবং ঋণপত্র ক্রয়ে আমন্ত্রণ জানানো ঠিক আছে আমরা এটা মনে রাখার চেষ্টা করব সো বিবরণ পত্র কি নামে ডাকা হয় প্রসপেক্টাস নামেও ডাকা হয় স্নেহার নামেও ডাকা হয় সো আশা করি সবার ক্লিয়ার একশো দিন বা কি
কার্যবিত্তিক এবং দ্রব্যবিত্তিক বিভাগীয় কাঠামোর সমন্বয়ে কোন ধরনের সংগঠন কাঠামো গঠিত হয় সবাই একটু দ্রুত আমাকে কমেন্টে জানা উত্তরটা সো আমরা আশা করব বাকিরাও সবাই খুব দ্রুত আমাদের সাথে জয়েন করবা এবং যারা সবচেয়ে বেশি শেয়ার করবা তাদেরকে আমি বলছি তারা পেয়ে যাবে বিজনেস মেসেঞ্জার এবং ফাইন্যান্স মেসেঞ্জার বই দুটি পেয়ে যাবে যে যারা সবচেয়ে বেশি শেয়ার করবে এবং বন্ধুদেরকে বন্ধুর বন্ধুদেরকে কমেন্টে মেনশন করবে তারা এই দুটি বই ইনশাআল্লাহ পেয়ে যাবে সো আশা করব সবাই দ্রুত একটু শেয়ার দিবা সবাইকে একটু মেনশন করবে যাতে মিলে একসাথে সবাই মিলে ক্লাসটা করতে পারে আর আজকের ক্লাস থেকে আমি আবার বলে দিচ্ছি আজকে ক্লাস থেকে তোমরা চার থেকে পাঁচটি পর্যন্ত প্রশ্ন কমন পেতে পারো সো সবাই শেষ পর্যন্ত ক্লাস করে যাবা আমরা দেখতেছি অনেকে উত্তর দেওয়া শুরু করছে समन्वयिकुक्तराष्ट्रे उद्भवन साले কত সালে যুক্তরাষ্ট্রে উনিশশো ষাট সালে আর এক্ষেত্রে আমরা দ্বৈত কর্তৃত্ব বা দ্বৈত কর্তৃত্ব পরিলক্ষিত হয় এই সংগঠনের ক্ষেত্রে কি পরিলক্ষিত হয় দ্বৈত কর্তৃত্ব পরিলক্ষিত হয় আর আমরা জানি কার্যবৃত্তি সংগঠন কার্যবৃত্তি সংগঠনের উদ্ভাবককে কার্যবৃত্তি সংগঠনটির উদ্ভাবক হচ্ছে এফ ডাব্লিউ টেইলর যে সংগঠনে প্রতিটি বিভাগে একজন করে কাজকে আল্লাহ আল্লাহ বিভাগে ভাগ করে প্রতিটি বিভাগে একজন করে বিশেষজ্ঞতাকে তাকে আমরা বলি কি কার্যবৃত্তিক সংগঠন তাকে আমরা কি বলি কার্যবৃত্তিক সংগঠন প্রতিটি বিভাগে একজন করে কি থাকে বিশেষজ্ঞ তাকে তাকে আমরা বলছি কার্যবৃত্তিক সংগঠন আর দ্রব্যবৃত্তিক এবং কার্যবৃত্তিক এই দুটির সমন্বয়ে আমরা কি পেয়ে কি পাবো মেট্রিক সংগঠন দ্রব্যবৃত্তিক এবং কার্যবৃত্তিক এই দুটি বিভাগের সমন্বয়ে কোনটি গড়ে ওঠে মেট্রিক সংগঠন কোন সংগঠন মেট্রিক সংগঠন সবচেয়ে আধুনিক সংগঠন যেটি যেটি উদ্ভাবিত হয় উনিশশো সালে যুক্তরাষ্ট্রে উনিশশো ষাট সালে যুক্তরাষ্ট্রে আর সর্বৈকি কি যেই সংগঠনের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা উপরের স্তর থেকে নিচের স্তরে ক্রমন্বয়ে সল রৈখিক আকার নেমে আসে তাকে আমরা বলি সল রৈখিক সংগঠন আর সল রৈখিক সংগঠন সামরিক বাহিনীতে সবচেয়ে বেশি দেখা যায় বিদায় এইটিকে সামরিক সংগঠনও বলা হয় তাহলে কোন সংগঠনকে পরীক্ষা আসতে পারে সামরিক সংগঠন বলা হয় আমরা উত্তরে বলবো সল রৈখিক সংগঠন সল রৈখিক সংগঠনকে সামরিক সংগঠনও বলা হয় নেক্সট কোয়েশন বিটিসিএল এর পূর্ণরূপ কি বলতে চলে বিটিসিএল পূর্ণরূপ কোনটি খুব দ্রুত জানা আমরা জানি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেকগুলো চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেকগুলো প্রশ্ন পূর্ণরূপ আসে বিটিসিএল এর পূর্ণরূপ সবাই একটু দ্রুত কমেন্টে জানাও আমরা জানি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় অনেকগুলো অনেকগুলো পূর্ণরূপ থেকে অনেকগুলো প্রশ্ন হবে সো পূর্ণরূপগুলো আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা দেখতেছি অনেকে উত্তর দেওয়া শুরু করছে ভেরি গুড অনেকে উত্তর দেওয়া শুরু করছে ভেরি গুড আশা করবো বাকিরাও আমাদের সাথে খুব দ্রুত জয়েন করবা যারা এখনো জয়েন করেনি ইনশাল্লাহ এই ক্লাস থেকে আমি বিশ্বাস করি তোমরা অনেকগুলো প্রশ্ন ইনশাল্লাহ তোমরা কমন পাবে সো আশা করবো সবাই খুব দ্রুত আমাদের সাথে জয়েন করবা আচ্ছা আমরা দেখতেছি অনেকে উত্তর দেওয়া শুরু করছে ভেরি গুড আমরা জানি বিটিসিএল এর পূর্ণটা কি বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি লিমিটেড বিটিসিএল এর পূর্ণটা কি বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি লিমিটেড বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি লিমিটেড আচ্ছা আমরা জানি এছাড়াও পরীক্ষা আসতে পারে এমবিউ এমবিউ পূর্ণটা কি ম্যানেজমেন্ট বাই অবজেক্টিভ ম্যানেজমেন্ট বাই অবজেক্টিভ আর এমবিই বললে আমরা কি দিব ম্যানেজমেন্ট বাই এক্সেপশন ম্যানেজমেন্ট বাই এক্সেপশন পরীক্ষা এটা আছে এ ও এ আর্টিকেলস অফ অ্যাসোসিয়েশন ইন্টারন্যাশনালাইজেশন ফর স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন এটার পূর্ণরূপটা আমরা মনে রাখবো কি আইএস ও পূর্ণরূপটা হচ্ছে কি আইও এস ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন ঠিক আছে টিসিবি পরীক্ষা আসে ট্রেডিং কর্পোরেশন অফ বাংলাদেশ ট্রেডিং কর্পোরেশন অফ বাংলাদেশ 
ট্রেডিং কর্পোরেশন অফ বাংলাদেশ তাহলে এই ধরনের অনেকগুলো পূর্ণরূপ পরীক্ষা আসতে পারে পিন পার্সোনাল আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার এটিএম অটোমেটেড টেলার মেশিন তাহলে এই ধরনের পূর্ণরূপ পরীক্ষা কিন্তু অনেকগুলো আসে আমরা জানি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ করে সিউ তো আমরা এমনও দেখছি আটটা পর্যন্ত আসছে একটা একটা বলতে বলতে আটটা পর্যন্ত তার মানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এই পূর্ণরূপগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ টিএমএসএস ট্যাঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘ তাহলে এই ধরনের পূর্ণরূপগুলো আমরা অবশ্যই মনে রাখার চেষ্টা করবো এখান থেকে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসবে যেমন আরো আসছে যদি এসএমই স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ তাহলে এই ধরনের অনেকগুলো পরীক্ষায় প্রশ্ন পূর্ণরূপ আসতে পারে আমরা চেষ্টা করবো এগুলো একটু ভালোভাবে শেষ করতে ইনশাল্লাহ এখান থেকে পরীক্ষায় প্রশ্ন কমন আসবে ব্যবস্থাপনার কোন নীতি দ্বৈত অধীনতা অনুমোদন করে না দেখি দ্রুত একটু উত্তরে যেন ব্যবস্থাপনার কোন নীতি দ্বৈত অধীনতা অনুমোদন করে না আশা করবো সবাই দ্রুত সবাই দ্রুত একটু উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবা আর তোমরা যারা আবার বলছি তোমরা যারা সবচেয়ে বেশি শেয়ার করবা তাদের জন্য থাকতেছে ফাইন্যান্স মেসেঞ্জার যেটি ফাইন্যান্সের জন্য অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং গোছানোর একটি বই এইছাড়াও তোমরা যারা বেশি শেয়ার এবং মেসেঞ্জ করবে তাদের জন্য থাকতেছে उत्तर देव शुरू कर नीति दलित अधीनता अनुमोदन करना जी आदेश ईक्य आदेश ईक्य आदेश ईक्य बोलते गत क्लस প্রত্যেক কর্মচারী একজন মাত্র বস থাকবে একজন মাত্র আদেশ দাদা থাকবে তাকে আমরা বলছি আদেশের ঐক্য দুইজন বসের কথা শুনবে না দুইজন বসের আদেশ শুনবে না অর্থাৎ দ্বৈত অধীনতা পরিহার করবে দ্বৈত অধীনতা পরিহার করবে কোনটির মাধ্যমে আদেশের ঐক্যের মাধ্যমে আর আমরা জানি পূর্ববর্তী নির্দেশনার সাথে মিল রেখে পরবর্তী নির্দেশনা প্রদান করতে হবে এটাকে বলা হয় নির্দেশনার ঐক্য দুই ধরনের একটি কাজের জন্য দুই ধরনের নির্দেশনা প্রদান করা যাবে না নির্দেশনার ঐক্য তাহলে একটি কাজের জন্য দুই ধরনের নির্দেশনা প্রদান করা যাবে না বলে আমরা কি দিব নির্দেশনার ঐক্য আর যদি দুইজন বস আদেশ প্রদান করতে পারবে না দুইজন বস আদেশ করতে পারবে আদেশ প্রদান করতে পারবে আমরা বলবো কি আদেশের ঐক্য অর্থাৎ দ্বৈত আদেশ দুইজন বসের আদেশ পরিহার করা হয় কোনটির মাধ্যমে কোনটির মাধ্যমে আমরা জানি আদেশের ঐক্যের মাধ্যমে আদেশের ঐক্যের মাধ্যমে আর আমরা জানি আমাকে একটু বলতে একটু সবাই যোগ্য ব্যক্তিকে যোগ্য স্থানে বসানো এটি কোন নীতি আমার একটু কমেন্টে দেখি তোমরা জানো তো যোগ্য ব্যক্তিকে যোগ্য স্থানে বসানো কোন নীতি একটু কমেন্টে সবাই দ্রুত জানাও কমেন্টে একটু দ্রুত সবাই জানাও যোগ্য ব্যক্তিকে যোগ্য স্থানে বসানো কোন নীতি সবাই দ্রুত কমেন্টে জানাও আর আমরা জানি হেন্ডি ফেউলের আমরা আমরা জানি হেন্ডি ফেউলের নীতি কয়টি চোদ্দটি এগুলো মনে রাখার জন্য আমরা গত ক্লাস একটা লাইন বলছিলাম আশা করি সবার মনে আছে কেউ একজন লাইনটা একটু কমেন্টে জানো ঠিক আছে পাশানি আজও একা কেউ স্বাক্ষর চাষনি তাহলে সবাই একটু দেখি যার যা কাদের কাদের মনে আছে লাইনটা একটু কমেন্টে জানাও তো আমাকে কাদের কাদের লাইনটি মনে আছে যে চোদ্দটা নীতি মনে রাখার একটা লাইন পাশানি আজও একা কেউ স্বাক্ষর চাষেনি একটু কমেন্টে একটু এই লাইনটা তোমরা লিখে তো কারণ এই লাইনের মাধ্যমে চোদ্দটা নীতি মনে রাখা সম্ভব আর আমরা জানি পরীক্ষা এই ধরনের প্রশ্ন निकट की सिद्धांत ग्रहण कर्मी भूमिका ह्रास करण बला सिद्धांत ग्रहण कर्मी भूमिका बृद्धि करण बला तब विकेंद्रियकरण हेनरि फेल चौदहटा नीतर मध्य नाई इलेक्ट्रनिक बैंक पिन शब्द द्रुत एक कमेंटे पिन शब्द द्रुत कमेंटे আচ্ছা অনেকে উত্তর দিচ্ছে ভেরি গুড শৃঙ্খলার নীতি ভেরি গুড যোগ্য ব্যক্তিকে যোগ্য স্থানে বসানো শৃঙ্খলার নীতি অনেকে বলতেছে যে পাশানি আজও একা কেউ সাক্ষর চাষেনি ভেরি গুড ভেরি গুড চোদ্দটা নীতি মনে রাখা যায় তাহলে পিন শব্দের পূর্ণরূপটা কি আমাকে একটু দ্রুত কমেন্টে জানাও পিন শব্দের পূর্ণরূপটা কি আমরা দেখতেছি অনেকে উত্তর দেওয়া শুরু করছে ভেরি গুড ভেরি গুড 
আমরা আমি বরাবরই বলে আসি তোমরা যদি একটু ক্লাসটাকে একটু শেয়ার করে বাকিদের একটু মেনশন করে দাও যেহেতু যখন সংখ্যাটা বাড়ে আসলে ক্লাসের যখন সংখ্যাটা বাড়ে ক্লাস করতে তত বেশি ভালো লাগে তোমাদেরকে দেওয়ার জন্য যখন ইচ্ছাটা আরো বেশি হয় সো আমার অনুরোধ থাকবে তোমরা যাতে সবাই মিলে যাতে তোমাদের বন্ধুরাও একসাথে ক্লাসটা করতে পারে উপকৃত হয় ঠিক আছে এই চেষ্টা তোমরা করবা ঠিক আছে তো আমার অনুরোধ থাকবে তোমরা একটু শেয়ার করে দাও যারা এখনো শেয়ার করে নেন একটু শেয়ার করে একটু কমেন্টে লিখো ডান সবাই একটু যারা যারা এখনো শেয়ার করে নেয় তারা একটু শেয়ার করো তোমরা কমেন্টে লিখো ডান যে তোমরা এই কাজটা করছো তোমাদের বন্ধুদের জন্য তোমরা কিছু একটা করতেছো সো সবাই দ্রুত শেয়ার করে একটু কমেন্টে লিখো ডান ঠিক আছে সবাই দ্রুত একটু শেয়ার করো কমেন্টে লিখো ডান আচ্ছা ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং এর পিন শব্দের পুনরুটা কি পিন শব্দের পুনরুটা আমরা জানি পার্সোনাল আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার পার্সোনাল আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার অনেকে উত্তর দিছে আমরা আবার বলছি পূর্ণ রোগগুলো চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা আসার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি ঠিক আছে নেক্সট বাংলাদেশে কত সালে অর্ডিনেন্স দ্বারা অর্ডিনেন্স দ্বারা সমবায় সমিতি নিয়ন্ত্রিত হয় সবাই একটু দ্রুত আমাদের কমেন্টে জানাতো সমবায় সমিতি কত সালে অর্ডিনেন্স বা অধ্যাদেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় সবাই একটু দ্রুত কমেন্টে যেন আচ্ছা ভেরি গুড আমরা দেখতেছি অনেকে অনেকে শেয়ার করে ডান লিখছে ভেরি গুড ভেরি গুড তোমাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এই সময়টা তোমাদের জন্য আসলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা সময় আমি সবসময় বলি যে যারা একটু একটু কষ্ট করবা যারা একটু নিজেদের সর্বোচ্চ দিয়ে যাবে আমি জানি কষ্ট হবে তোমাদেরকে একটা জিনিস মনে রাখবা নো পেইন নো গেইন নো পেইন নো গেইন সো যারা কষ্ট করবে ইনশাল্লাহ দিন সে তারা ইনশাল্লাহ তারা হাসবে আর নিজেদের মধ্যে একটা ক্রেজ থাকতে হবে যে আমাকে পারতে হবে পারবো এভরিথিং ইজ ইজি হয় ইউ আর ক্রেজ অ্যাবাউট ইট ঠিক আছে এই জিনিসটা মনে রাখবা সবকিছু ইজি তুমি যখন তোমার যদি ক্রেজিনেসটা থাকে ঠিক আছে আর স্বপ্ন বড় থাকতে হবে সাকসেস বিগ তুই স্বপ্নটা বড় থাকে সাফল্যটা কি বড় হয় স্বপ্ন যত বেশি বেশি বড় থাকে সাফল্যটাও তত বেশি বড় হয় নিজের স্বপ্নটাকে বড় করার চেষ্টা করবে ইনশাল্লাহ ভালো কিছু হবে তাহলে আমরা দেখতেছি অনেকে কায়ার্ড আনসার দিছে বাংলাদেশে কত সালে অর্ডিনেন্স দ্বারা সমাবেশ সমিতি নিয়ন্ত্রিত হয় উনিশশো চুরাশি সালে আমরা জানি সমাবায়ের আইন হচ্ছে দুই হাজার এক সালে সমাবায়ের অধ্যাদেশ কত উনিশশো চুরাশি আর সমাবায়ের বিধিমালা কত দুই হাজার বিধিমালা কত দুই হাজার চার পরীক্ষা আসতে পারে ভারতীয় উপমহাদেশের সমবায়ন পাঁচশো কত সালে উনিশশো চার সালে ভারতীয় উপমহাদেশের সমবায়ন পাঁচশো কত সালে পরীক্ষা এই প্রশ্ন আসে উনিশশো চার সালে ভারতীয় ভারতীয় উপমহাদেশে কত সালে উনিশশো চার সালে আমরা এটা জানি বার্ড কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বার্ড কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বার্ড হচ্ছে উনিশশো উনষাট সালে উনিশশো কত সালে উনিশশো উনষাট সালে তাহলে বার্ড কে প্রতিষ্ঠা করে বার্ড প্রতিষ্ঠা করে ডক্টর আক্তার হামিদ খান যাকে বাংলাদেশের সব আন্দোলনের জনক বলা হয় উনিশশো উনষাট সালে কোথায় বার্ড প্রতিষ্ঠিত হয় কুমিল্লায় তাহলে এই সালগুলো আমরা মনে রাখা একটু চেষ্টা করবো পরীক্ষা এখান থেকে প্রশ্ন আসবে আর সমবায় গঠনতন্ত্র কি বলা হয় আমরা সবাই জানি উপবিধি সবাই গঠনতন্ত্র কি বলা হয় উপবিধি বলা হয় আচ্ছা আমার একটু কমেন্টে জানাতে গিয়ে তোমরা পারো কিনা সবাই নিয়ন্ত্রণ করে কোন মন্ত্রণালয় একটু দ্রুত একটু কমেন্টে জানা সবাই নিয়ন্ত্রণ করে কোন মন্ত্রণালয় আমাকে একটু দ্রুত কমেন্টে জানাও দেখি দেখো এইটু আসছিল উনিশ বিশ এম বিউ এর পূর্ণরূপ কোনটি দ্রুত একটু কমেন্টে জানো এম বিউ এর পূর্ণরূপ কোনটি দ্রুত কমেন্টে জানো সবাই সবাই একটু দ্রুত কমেন্টে জানো এম বিউ এর পূর্ণরূপটা কি আচ্ছা আমরা একটা প্রশ্ন করছিলাম যে সমবায় নিয়ন্ত্রণ করে কোন মন্ত্রণালয় সমবায় নিয়ন্ত্রণ করে এল জি আর ডি মন্ত্রণালয় সমবায় নিয়ন্ত্রণ করে কোন মন্ত্রণালয় এল জি আর ডি মন্ত্রণালয় লোকাল গভর্নমেন্ট অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট এল জি আর ডি মন্ত্রণালয় তাহলে সমবায় নিয়ন্ত্রণ করে কোন মন্ত্রণালয় আমরা উত্তরে দিব এল জি আর ডি মন্ত্রণালয় ঠিক আছে আচ্ছা আমাকে তাহলে এম বিউর পুনরটা বলতো আমরা দেখতেছি ভেরি গুড অনেকে কার্ড আনসার দিছে ভেরি গুড ভেরি গুড অনেকে উত্তর দেওয়া শুরু করছে ভেরি গুড ম্যানেজমেন্ট বাই অবজেক্টিভ আর আমরা ম্যানেজমেন্ট বাই অবজেক্টিভ আমরা জানি এম বিউ প্রবক্তাকে কাকে বলা হয় এম বিউ প্রবক্তা হচ্ছে পিটার এফ ড্রাকার তাহলে এম বিউ এর প্রবক্তাকে পিটার এফ ড্রাকার পিটার এফ ড্রাকার আর যদি পলার পরীক্ষা আসে এম বি এম বি ই ম্যানেজমেন্ট বাই এক্সেপশন ম্যানেজমেন্ট বাই এক্সেপশন এটা এইটার প্রবক্তাকে এটার জনকে আমরা জানি এফ ডাব্লিউ টেইলর এফ ডাব্লিউ টেইলর তাহলে এম বি আসলে আমরা দিব ম্যানেজমেন্ট বাই এক্সেপশন আর এটার এটার প্রবক্তা হচ্ছে এফ ডাব্লিউ টেইলর আর এম বি হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট বাই অবজেক্টিভ এটার প্রবক্তা হচ্ছে পিটার এফ ড্রাকার পিটার এফ ড্রাকার পিটার এফ ড্রাকার আমরা এটা মনে রাখার চেষ্টা করব মনে রাখার চেষ্টা করব নাম্বার নাইন
নিচের কোনটি কর্মী সংগ্রহের অভ্যন্তরীণ উৎস আমরা আশা করব আমাদের সাথে বাকিরাও জয়েন করবে খুব দ্রুত যারা এখনো জয়েন করেনি বাকিরা খুব দ্রুত আমাদের সাথে জয়েন করবা নাম্বার 9 ভেরি গুড আমরা দেখতেছি অনেকে ভেরি গুড অনেকে কমেন্ট করা শুরু করছে ভেরি গুড আচ্ছা অভ্যন্তরীণ উৎস কোনটি আমরা দেখতেছি ম্যাক্সিমামে কার্ড আছে দিচ্ছি ভেরি গুড পদোন্নতি আমরা জানি কর্মী সংগ্রহ উৎস কয়টি দুইটি একটা হচ্ছে অভ্যন্তরীণ আরটা হচ্ছে বাজিক অভ্যন্তরীণ গুলো আমরা খুব সহজে মনে রাখতে পারি পদোন্নতি পদবনতি বদলি প্রদায়ন ঠিক আছে আর আছে যে কারো সুপারিশ সুপারিশের মাধ্যমে হলে সেটা আমরা ধরে নিব অভ্যন্তরীণ ঠিক আছে শ্রমিক সংঘের সুপারিশ বিভাগীয় ব্যবস্থাপকের সুপারিশ যদি থাকে আমরা ধরে নিব কি অভ্যন্তরীণ তাহলে মূলত কোনগুলো মনে রাখবো পদোন্নতি প্রদবনতি বদলি প্রদায়ন তাহলে বদলি কি বলছি প্রদান আর আমরা প্রদান বলতে কি জানি প্রদান বলতে হচ্ছে মনোনীত ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট পদে নিয়োগ দেওয়া সেটাকে বলা হয় প্রদান ঠিক আছে তাহলে এগুলো কোন ধরনের এগুলো সবগুলো অভ্যন্তরীণ এগুলো সবগুলো কি অভ্যন্তরীণ আমরা মনে রাখার চেষ্টা করব নেক্সট দেখি কারা উত্তর দিয়ে পারো নিচের কোনটি মাত্র চাহিদা সোপান তত্ত্ব একটি সোপান নয় একটু কমেন্টে জানাও তো কোনটি নয় আমরা দেখতেছি আমাদের সাথে অনেকে আছে আমরা আবারও বলি আমাদের সাথে আমাদের সাথে এখনো এখনো যারা ক্লাসিকে শেয়ার করা নেই আমার অনুরোধ থাকবে সবাই মিলে একসাথে আমরা চাই ক্লাসটা করতে প্রতিদিনে আমরা যদি একসাথে ক্লাস করি যারা এখনো পর্যন্ত শেয়ার দাও নেই আমার আমার অনুরোধ থাকবে তোমরা একটু কষ্ট করে একটু শেয়ারটা দিয়ে একটু ডান লিখে দাও শেয়ার শেয়ার দিয়ে একটু ডানটা কমেন্টে লিখো ইনশাল্লাহ সবাই মিলে যাতে আমরা যাতে একসাথে ক্লাসটা করতে পারি আর যারা সবচেয়ে বেশি শেয়ার করবে যে সবচেয়ে বেশি শেয়ার করবে সেই পাবে খুব জনপ্রিয় একটি বই ম্যানেজমেন্টের বিশেষ মেসেঞ্জার বইটি এবং ফাইন্যান্স মেসেঞ্জার বইটি যে সবচেয়ে বেশি শেয়ার এবং মেনশন করবে তাদের তারা এই দুটি বই খুব জনপ্রিয় দুটি বই বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার্থীর জন্য অলরেডি তোমরা জানো সো তোমরা পেয়ে যাবা যাদের এখনো বই নেই বেশি শেয়ার করবো তারা পেয়ে যাও ইনশাল্লাহ নিচের কোনটি মাসলুদ চাহিদা সোপান তত্ত্বের দাম নয় আমরা দেখতেছি অনেকে উত্তর দিচ্ছে ভেরি গুড ন্যায় বিচারে চাহিদা ন্যায় বিচারে চাহিদা আমরা জানি মাসলুদ চাহিদা সোপান তত্ত্বের ধাপ কয়টি পাঁচটি ধাপ কয়টি পাঁচটি এই চাহিদা সোপান তত্ত্বটি তিনি কত সালে দেন উনিশশো তেতাল্লিশ সালে উনিশশো কত সালে উনিশশো তেতাল্লিশ সালে কয়টি দেন পাঁচটি চাহিদা সোপান তত্ত্বের ধাপ কয়টি পাঁচটি এখানে নিম্নস্তর ধাপ বলা হয় দুইটিকে একটা হচ্ছে মৌলিক মৌলিক চাহিদা এবং নিরাপত্তা চাহিদাকে বলা হয় নিম্নস্তরের চাহিদা আর বাকি তিনটাকে বলা হয় উচ্চ স্তরের চাহিদা আমরা জানি সামাজিক চাহিদা আত্মমর্যাদার চাহিদা আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদা এই তিনটিকে বলা হয় উচ্চ স্তরের চাহিদা আর পরীক্ষায় যদি আসে চাহিদা সোপান তত্ত্ব এটা কার আমরা দিব আব্রাহাম মাস্টম আর যদি আসে চাহিদা তত্ত্ব এটা কার আমরা দিব ম্যাকলিল্যান্ড ঠিক আছে এই তত্ত্বগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখান থেকে অবশ্যই তোমরা একটা প্রশ্ন পাবা যেমন এক্স এবং ওয়াই তত্ত্ব এটা কার ডগলাস এ ম্যাকড্রাগন জ্যাট তত্ত্ব কার উইলিয়াম জি ও সি আমরা একটু মনে রাখার চেষ্টা করবো উইলিয়াম জি ও সি ডি উপাদান তত্ত্ব টু ফ্যাক্টর মডেল এটা কার হার্সবার্গ টু ফ্যাক্টর মডেল এটা কার হার্সবার্গ এটা কার হার্সবার্গ সমতা তত্ত্ব কার জ্যাস অ্যাডামস জ্যাস অ্যাডাম বা জ্যাস টেসি অ্যাডামস সমতা তত্ত্ব প্রত্যাশা তত্ত্ব টাকার বিগ টু ব্রুম আমরা সবাই জানি প্রত্যাশা তত্ত্ব টাকার বিগ টু ব্রুম ইয়ার জি থিওরি কার আমরা জানি আলড্রাফার ইয়ার জি টেকার আলড্রাফার তাহলে এগুলো আমরা একটু মনে রাখার চেষ্টা করবো কারণ এখান থেকে তুমি অবশ্যই এক নাম্বার পরীক্ষা পাবা তাহলে এই প্রেশনা তত্ত্বগুলো আমাদের অবশ্যই মনে রাখার চেষ্টা করতে হবে কেননা এখান থেকে প্রতি বছর একটা প্রশ্ন পরীক্ষায় আসে প্রায় প্রত্যেক বছর ঠিক আছে আমি যেগুলো বলছি আশা করি এগুলো তোমরা মনে রাখার চেষ্টা করবা সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্য বৈষম্য দূর করতে দূর করার লক্ষ্যে কোন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় দেখো সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্য বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে কোন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় আচ্ছা তোমাদের একটু কষ্ট হতে পারে কিন্তু কষ্ট করে মনে রাখার চেষ্টা করতে হবে ঠিক আছে তাহলে আমরা জানি সার্বভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্য বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে কোন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় আমরা সবাই জানি অনেক উত্তর দেওয়া শুরু করছে ভেরি গুড ভেরি গুড ভেরি গুড আমরা জানি কোনটি সাফটা আমরা জানি কোনটি সাফটা আচ্ছা আমরা জানি উত্তর কোনটি হবে সাফটা নেক্সট 
এক মালিকানা ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে কেন মামলা করা যায় না এক মালিকানা ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে কেন মামলা করা যায় না আমি একটু আগে বলছি আশা করব সবাই খুব দ্রুত উত্তর দেওয়া শুরু করবে এক মালিকানা ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে কেন মামলা করা যায় না আমরা দেখতেছি অনেকে উত্তর দেওয়া শুরু করছে ভেরি গুড আমরা জানি এক মালিকানা এবং অংশীদারি ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে মামলা করা যায় না মামলা করা কেন যায় না আমরা জানি মামলা করা যায় না কারণ এক মালিকানা এবং অংশীদারি ব্যবসায়ের অংশীদারি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে আলাদা কোনো পৃথক আইনগত সত্ত্ব নেই আলাদা কোনো কি নেই পৃথক আইনগত सबचेवर्तनशील सब झुकीपूर्ण सब चे प्राचीन सब चे द्रुत सिद्धांत ना जाए क्षेत्र मरा चेस्ट कर सब क्षेत्र प्रशिक्षण पेशागत दक्षता और ज्ञान बृद्धि प्रशिक्षण बला है पेशागत ज्ञान और दक्षता बृद्धि कर प्रशिक्षण बला है और प्रशिक्षण प्रधान तो कई प्रकार दुई प्रकार एक क्या माध्यम अन द जब ट्रेनिंग क्या बाहर अब द जब ट्रेनिंग क्या माध्यम बोलते बुझी एक प्रतिष्ठान जो तरह निजस्व निजस्व अभ्यंतरे क्या शिखाय तक से क्या माध्यम बोले और एक तक निजे प्रतिष्ठान बाहर निजे कर्मी देखिए अन्न कौ पाठिए क्या शिखाय प्रशिक्षण दे तक से बाहर प्रशिक्षण जब ट्रेनिंग खूब सहजे खूब सहजे एक खूब सहजे एक सूत्र मन रखार चेष्टा करा ठीक से खूब सहजे एक मन रखा जाए नीचे अब द जब ट्रेनिंग ट्रेनिंग नई बोलो प्रशिक्षण मन रखी बाकी सब गो क्या बाहर प्रशिक्षण मन रखबो क्या मन रखबा प्रशिक्षा दिए मन रखते प्रशिक्षण शिक्षानबीशिक्षण क्या प्रशिक्षण अर्थात अन द जब ट्रेनिंग अन द जब ट्रेनिंग बाकी सब अब द जब बाकी सब गो की अब द जब छोटी प्रशिक्षण प्रशिक्षण संख्या भारत लगा सो आशा कर 
কষ্ট করে শেয়ার দিয়ে একটু ডান লিখে দিবা যারা যারা এখন শেয়ার করে নাই শিক্ষানীতি আমরা জানি এটা কোন ধরনের পরিবেশ এটা হচ্ছে আইনগত পরিবেশ এটি কোন ধরনের পরিবেশ আইনগত যে কোন আইন শিক্ষানীতি শিল্পনীতি এগুলো কোন ধরনের ঠিক আছে পরিবেশ আইন যে কোন আইন সেটা আমরা বলবো কি শিক্ষা কোন পরিবেশ আইনগত পরিবেশ কোন ধরনের পরিবেশ আইনগত পরিবেশ নেক্সট যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় প্রাপক কর্তৃক প্রাপক কর্তৃক তথ্য তার নিজের মতো করে সাজানোকে কি বলা হয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় প্রাপক কর্তৃক গৃহীত তত্ত্ব তার নিজের মতো করে সাজানোকে কি বলা হয় তাহলে কে সাজাবে এটা প্রাপক এটাকে আমরা কি বলবো বলো একটু আমরা জানি দুই বা তদিক ব্যক্তির মধ্যে আমরা জানি প্যারক করতে কোন সাজানকে কাউকে প্রেরণ করার জন্য যখন আমি কোন শব্দ সাজাবো তখন সেটাকে বলা হচ্ছে অ্যানকোডিং আর আমি যাকে পাঠাবো সেই যখন পাওয়ার পর সে নিজের মতো করে সাজাবে ওটাকে আমরা বলবো ডিকোডিং তাহলে অ্যানকোডিং কে করে প্যারক আর ডিকোডিং টা কে করে প্রাপক আমরা ম্যাক্সিমাম কার্ড আসা দিছে ডিকোডিং টা কে করে जिन तुम्हारा তারপর হচ্ছে তোমার জেএসটি সিও আর ইউ জেএসটি এর জন্য তোমার ম্যানেজমেন্টে কিন্তু হিউজ নাম্বার আমি যদি বলি 35 নম্বর 35 নম্বর সিও তে হিউজ নাম্বার জেএসটি এর 35 35 নম্বর রাজশাহীতে 25 নম্বর 25 নম্বর বিশাল বড় এখানে যারা ঢাকা দিও তাদের জন্য আছে 20 নম্বর 20 নম্বর করে সো আমি যদি বলি শুধু আমি যদি রাফিকে যদি বলি আমাদের আমাদের খুব মজার একজন টিচার আমাদের রাফির কাছে কিন্তু তোমাদের অনেক বেশি কিন্তু নাম্বার আছে আমি রাফি ভাই কিন্তু আমাকে সব সময় বলে ম্যানেজমেন্ট দিয়ে তুমি তোমার কনফিডেন্স বুস্ট করতে পারো হ্যাঁ বুস্ট করতে পারো ম্যানেজমেন্ট যদি পরীক্ষা যারা আমরা এখনো পর্যন্ত তোমাদের 
তোমাদের স্বার্থে তোমরা এখন অনেক জায়গায় ভর্তি হচ্ছ তোমরা মানে বিভিন্ন জায়গায় হচ্ছে তোমাদের বিভিন্ন ধরনের তোমাদের সমস্যা হচ্ছে টাকা পয়সাগত সমস্যা আমরা সবকিছুই বুঝি সো এই জন্য হচ্ছে আমরা এই ষোলোশো টাকাটা আমরা কমাই রাখছি তোমাদের জন্য আটশো টাকা আটশো টাকাটা আমাদের কয়দিন পর্যন্ত থাকবে আটশো টাকাটা হচ্ছে আমাদের আমাদের আঠারো তারিখ পর্যন্ত থাকবে মার্চের যোগাযোগ করো আমি নাম্বারটা লিখে দিচ্ছি জিরো ওয়ান সিক্স এইট ফাইভ থ্রি ফাইভ ডাবল টু জিরো টু এবং এই ব্যাচে তোমরা সম্পূর্ণ সিও আর ইউ গুচ্ছের জন্য নতুন ক্লাস পাবা সম্পূর্ণ নতুন ক্লাস পাবা এবং এই ভার্সিটি বেস সিও বেসড আর ইউ বেসড গুচ্ছ বেসড যেহেতু প্রতিটা ভার্সিটির কোয়েশন ধরন রাহি ভাই খুব এক্সপিরিয়েন্স একজন টিচার সবগুলো হচ্ছে আমাদের যদি বলি আমরা সিউতে যে প্রশ্ন প্যারেন্ট এগুলো একটা ভিন্ন আমি তোমাদের একটু আগে বলছিলাম যে এখানে প্রশ্ন পূর্ণ রূপগুলো সাদা কাপড় জন্য টাকা কেমন আসা তো তোমরা তিনটার কনসেপ্ট এখানে কিন্তু ক্লাস পেয়ে যাবে সবকিছুতে <laughs> এবং হচ্ছে আমরা সম্পূর্ণ নতুন ভাবে তোমাদেরকে দিচ্ছি এবং তোমরা ক্লাস অবশ্যই এনজয় করো এবং সিওর কোয়েশন প্যাটার্ন কেমন আর ইউর কোয়েশন প্যাটার্ন কেমন আমরা নেক্সট স্লাইডে চলে যাব ঠিক আছে আমরা আমরা তাহলে নেক্সট এক্স ইউর এর জন্য সমস্ত দো সো আশা করব সবাই দ্রুত উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবা প্যাটেন্ট কোন ধরনের সম্পদ সবাই একটু দ্রুত আমাকে একটু কমেন্টে জানাও প্যাটেন্ট কোন ধরনের সম্পদ এখনো পর্যন্ত আমাদের সাথে যারা জয়েন করে আশা করবো তারা খুব দ্রুত জয়েন করবো আমরা আমাদের আরো আরো প্রায় বিশ্বের কাছাকাছি আমাদের এম সিকিউ আছে আমরা খুব দ্রুত শেষ করবো তোমরা দ্রুত চেষ্টা করবো উত্তর দেওয়া দ্রুত উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবা সবাই দ্রুত উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করো আমরা দেখছি অনেকেই উত্তর দেওয়া শুরু করছে প্যাটেন্ট একটি কোন ধরনের সম্পদ প্যাটেন্ট একটি বুদ্ধিভিত্তিক সম্পদ প্যাটেন্ট একটি কোন ধরনের সম্পদ বুদ্ধিভিত্তিক সম্পদ আচ্ছা আমরা জানি প্যাটেন্ট সনদের ম্যাথকাল কথা বলছে আমরা সবাই জানি প্যাটেন্ট সনদের ম্যাথকাল পরীক্ষা আসতে পারে ষোলো বছর প্যাটেন্ট সনদের ম্যাথকাল কথা বলছে ষোলো বছর আর বর্তমানে প্যাটেন্ট আইন কত সালে আমরা জানি প্যাটেন্ট আইন হচ্ছে উনিশশো এগারো সালে আর আন্তর্জাতিক ভাবে প্যাটেন্ট সনদ প্রদান করে কে ডাব্লিউ আই পিউ তাহলে আন্তর্জাতিক ভাবে যদি পরীক্ষা আসে প্যাটেন্ট সনদ প্রদান করে কে ডাব্লিউ আই পিউ ওয়ার্ল্ড ইন্টালেকচুয়াল প্রপার্টি অর্গানাইজেশন ওয়ার্ল্ড ইন্টালেকচুয়াল প্রপার্টি অর্গানাইজেশন ডাব্লিউ আই পিউ আন্তর্জাতিক ভাবে প্যাটেন্ট সনদ প্রদান করে কে ডাব্লিউ আই পিউ ওয়ার্ল্ড ইন্টালেকচুয়াল প্রপার্টি অর্গানাইজেশন আমরা নেক্সট কোয়েশন চলে যাব কোন সুবিধাটি ক্রেডিট কার্ড দেয় কিন্তু ডেবিট কার্ড দেয় না আমাকে একটু কমেন্টে জানাও কোন সুবিধাটি কোন সুবিধাটি ক্রেডিট কার্ড দেয় কিন্তু ডেবিট কার্ড দেয় না খুব দ্রুত তোমরা জানাও খুব দ্রুত কমেন্টে সবাই জানাও কোন সুবিধাটি ডেবিট কার্ড ক্রেডিট কার্ড দেয় কিন্তু ডেবিট কার্ড দেয় না আশা করি সবাই পারবো খুব দ্রুত আমাকে কমেন্টে জানাও খুব দ্রুত খুব দ্রুত আমরা দেখতেছি অনেক উত্তর দিচ্ছে ভেরি গুড অনেকে উত্তর দিচ্ছে আমরা জানি ক্রেডিট কার্ড হচ্ছে কোন সুবিধা দিয়ে ঋণ সুবিধা আমরা জানি ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে কি পাওয়া যায় ঋণ লোন ফেসিলিটি পাওয়া যায় ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে কি পাওয়া যায় লোন ফেসিলিটি পাওয়া যায় ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে তুমি যত টাকা জমা আছে তত টাকা উত্তোলন করতে পারবা আর ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে তুমি একটা এক্সট্রা একটা ঋণের সুবিধা পাবা এক্সট্রা একটা ঋণের সুবিধা পাবে ঠিক আছে আর আমরা একটু আগে বলছিলাম এটিএম 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 কি বলছিলাম না এটিএম এর পূর্ণ হচ্ছে অটোমেটেড টেলার মেশিন আর আমরা জানি এটিএম এর জনকে শেফার্ড ব্যারন আর এখানে একটা পিন কোড ইউজ করতে পিন এর পূর্ণ কি পার্সোনাল আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার আমরা এগুলো মনে রাখার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ আমরা দেখি নেক্সট কোয়েশন কারা উত্তর দেওয়ার দ্রুত কোন ধরনের নেতৃত্বে অজস্তরা অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করে অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করে আমাকে একটু দ্রুত কমেন্টে জানাও কোন ধরনের নেতৃত্বের ক্ষেত্রে অবস্থানরা অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করে আমরা দেখতেছি ম্যাক্সিমাম ভেরি গুড কার্ড আনসার দিচ্ছি ভেরি গুড আচ্ছা আমি পাশাপাশি তোমাদের যে ইনফরমেশন গুলো দিচ্ছি আশা করি তোমরা এগুলো মনে রাখার চেষ্টা করবো এখান থেকে প্রশ্ন আসতে পারে এখান থেকে যে পাশাপাশি যে প্রশ্নগুলো আসতে পারে সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করবো 
ভেরি গুড আমরা যেতে অনেকে উত্তর দাও শুরু করছে অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করে কোন ধরনের নেতৃত্বে লাগামহীন নেতৃত্বে মুক্ত বা লাগামহীন নেতৃত্বে অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করে কর্মীরা অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করে কোনwidetilde মুক্ত বা লাগামহীন নেতৃত্বে আমরা জানি ক্ষমতার ধরন অনুযায়ী নেতৃত্ব চার প্রকার ক্ষমতার ধরন অনুযায়ী নেতৃত্ব কয় প্রকার চার প্রকার সবচেয়ে প্রাচীন নেতিবাচক এবং সবচেয়ে অপছন্দনীয় নেতৃত্ব আমরা জানি কোনটি স্বৈরতান্ত্রিক নেতৃত্ব আর স্বৈরতান্ত্রিক নেতৃত্বের বিপরীত কোনটি গণতান্ত্রিক সবচেয়ে পছন্দনীয় নেতৃত্ব সবচেয়ে পছন্দনীয় সবচেয়ে সর্বোত্তম নেতৃত্ব হচ্ছে কি গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব আমরা জানি ডগলাস এন্ড ম্যাকগ্রেগরের দুটো থিওরি আছে একটা এক্স থিওরি আর একটা ওয়াই থিওরি এক্স থিওরি বলতে মানুষ কাজ করতে চায় না কাজের প্রতি অনিয়া কাজের প্রতি ভালোবাসা নাই তাহলে যেই লোকগুলো এক্স থিওরির মধ্যে পড়ে তাদের জন্য কোন নেতৃত্ব বুঝি আমরা উত্তর দেব স্বৈরতান্ত্রিক যারা কাজ করতে চায় না কাজের প্রতি অনিয়া অর্থাৎ এক্স থিওরির লোক তাদের জন্য কোন ধরনের নেতৃত্ব প্রয়োজন আমরা উত্তর দেব স্বৈরতান্ত্রিক আর যারা কাজকে ভালোবাসে ওয়াই থিওরি কাজ করতে চায় কাজের প্রতি ভালোবাসা আছে সৃজনশীলতা খুঁজে পায় তাদের জন্য কোন নেতৃত্ব প্রয়োজন আমরা বলবো গণতান্ত্রিক বা অংশগ্রহণমূলক গণতান্ত্রিক বা অংশগ্রহণমূলক নেতৃত্ব আর আমরা যদি কোন নেতৃত্বে নেতা কর্ম বিমুখ এবং द्रुत कमेंटे जान আসলে আমরা এমসিকিউ আসলে করতেছি অনেকে নোট করার সময় পাবে না ঠিক আছে সো একটু চেষ্টা করবা নিজে একটু মন রাখা চেষ্টা করবা পরে ক্লাস গুলো থাকবে তোমরা রেকর্ডে ক্লাস করে যাদের নোট করা ইচ্ছা তারা বসে বসে নোট করতে পারবা টেনশন নাও দরকার নেই ঠিক আছে আচ্ছা তোমাদেরকে আবার বলতেছি যে সবচেয়ে বেশি শেয়ার করবে সেই পাবে যে সবচেয়ে বেশি শেয়ার করবে বন্ধুকে মেনশন করবে সেই পাবে অত্যন্ত জনপ্রিয় ফাইনান্সের বই ফাইনান্স মেসেঞ্জার বইটি সেই পেয়ে যাবে এখানে ফাইনান্স ব্যাংকিং ও বীমা আছে তার ফাইনান্স ব্যাংকিং এমন ইন্স্যুরেন্স আছে सर्वोच्च कत अच्छा স্বীকৃতি অনাতিক প্যাশন হচ্ছে তাহলে যেই প্যাশনাগুলো তোমাদেরকে অনুপ্রাণিত করবে কিন্তু তুমি আর্থিক ভাবে কোনো লাভবান হবে না সেটাকে আমরা বলতেছি কি অনার্থিক প্যাশনা যেমন তুমি কাজ করতে সবার সামনে তোমাকে স্বীকৃতি দিচ্ছে প্রশংসা করতেছে এটা তুমি তুমি খুশি হবা কিন্তু তুমি সন্তুষ্ট লাগবা প্রেসিত হবা কিন্তু সেটা আর্থিক ভাবে লাভবান হবে না তখন সেটাকে আমরা বলবো কি অনার্থিক প্যাশনা আর আর্থিক প্যাশন বলতে যেগুলো আর্থিক ভাবে লাভবান হবে যেমন বোনাস তুই টাকা পাচ্ছ মুনাফার অংশ টাকা পাচ্ছ প্রদন্নতির ফলে তোমার বেতন বৃদ্ধি পাচ্ছে তাহলে এগুলো কোন ধরনের এগুলো হচ্ছে আর্থিক এগুলো হচ্ছে কোন ধরনের আর্থিক প্যাশনা আমরা নেক্সট দেখি সবাই দ্রুত উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবা যে সংখ্যক পরিচালক প্রতি বছর বাধ্যতামূলক ভাবে অবসর গ্রহণ কি পরিমাণ পরিচালক প্রতি বছর বাধ্যতামূলক ভাবে অবসর গ্রহণ করে আমার একটু দ্রুত কমেন্টে জানাও কি সংখ্যক পরিচালক প্রতি বছর বাধ্যতামূলক ভাবে অবসর গ্রহণ করে আমরা জানি পরিচালক হওয়ার জন্য কোন ধরনের শেয়ার ক্রয় করা উচিত যোগ্যতা সুযোগ যোগ্যতা সুযোগ শেয়ার ক্রয় করতে হয় পরিচালক হওয়ার জন্য ক্রয় করতে হয় যোগ্যতা সুযোগ শেয়ার এবং পরিচালক হওয়ার দুই মাস বা ষাট দিনের মধ্যে দুই মাস বা ষাট দিনের মধ্যে যোগ্যতা সুযোগ শেয়ার ক্রয় করতে হয় ঠিক আছে তাহলে কি সংখ্যক বলতো একটু কমেন্টে জানাও আমরা দেখছি অনেকে ভেরি গুড বাধ্যতামূলক অবসরগ্রহণ করতে কত এক তৃতীয়াংশ এক তৃতীয়াংশ পরিচালককে প্রতি বছর বাধ্যতামূলক অবসর গ্রহণ করতে হয় এক তৃতীয়াংশ আর আমরা জানি পরিচালক হওয়ার জন্য কোন ধরনের শেয়ার দরকার যোগ্যতা সুযোগ শেয়ার দরকার আর যোগ্যতা সুযোগ শেয়ার ক্রয় করতে হয় পরিচালক হওয়ার কয় মাসের মধ্যে দুই মাস বা ষাট দিনের মধ্যে দুই মাস বা ষাট দিনের মধ্যে পণ্যকে অন্য অন্য পণ্য থেকে স্বতন্ত্র করার জন্য নিজের কোনটি ব্যবহৃত হয় দ্রুত উত্তর দেওয়া কমেন্টে পণ্যকে অন্য পণ্য থেকে আলাদা করার জন্য কোনটি ব্যবহৃত হয় আশা করব সবাই খুব দ্রুত দ্রুত সবাই খুব দ্রুত উত্তর দিবা পণ্যকে স্বতন্ত্র অন্যদের স্বতন্ত্র অন্যদের অন্য পণ্য থেকে আলাদা করার জন্য কোনটি ব্যবহার করা হয় আমরা সবাই জানি ম্যাক্সিমাম কার্ডেন্স আর দিচ্ছে ভেরি গুড ট্রেডমার্ক তাহলে সমজাতীয় একটি পণ্য থেকে আমরা সবাই জানি সমজাতীয় একটি পণ্য থেকে অন্য পণ্যকে আলাদা করে কোনটি ট্রেডমার্ক 
ক্যাটবার বলতে আমরা কি বুঝি কোন চিহ্ন প্রতীক বৈশিষ্ট্য যা দ্বারা সমজাতি একটি পণ্য থেকে আরেকটি পণ্যকে কি করে আলাদা করে আর আমরা জানি ট্র্যাকমার্ক আইন কত সালে দুই হাজার নয় সালে ট্র্যাকমার্ক আইন কত সালে দুই হাজার নয় সালে ট্র্যাকমার্ক সহদের মেয়াদ কাল কয়েক বছর সাত বছর যেটি নবায়নের মাধ্যমে দশ বছর করে বাড়ানো যায় ট্র্যাকমার্ক সহদের মেয়াদ নবায়নের মাধ্যমে কয়েক বছর করে বাড়ানো যায় দশ বছর করে বাড়ানো যায় ঠিক আছে আমরা এটা মনে রাখবো আমরা প্যাটেন্ট আইন কত সালে প্যাটেন্ট উনিশশো এগারো আইন আইন পরীক্ষা আসতে পারে যেহেতু আসেনি আসতে পারে ট্র্যাকমার্ক কপির কত দুই হাজার चेस्टा कर सामाजिक व्यवसाय धारणार प्रवक्त प्रवक्ता के सामाजिक व्यवसाय धारणार प्रवक्ता के हम सबा जान द्रुत एक कमेंट चेस्ट कर আমরা সবাই জানি দ্রুত একটু কমেন্টে জানার চেষ্টা জানার চেষ্টা করো ভেরি গুড ভেরি গুড সবাই কমেন্টে কার্ড অ্যান্সার দিচ্ছে ভেরি গুড আমরা জানি সামাজিক ব্যবসায় জল কাকে বলা হয় ডক্টর মোহাম্মদ ইউসকে তাকে ক্ষুদ্র ঋণের জল বলা হয় সামাজিক ব্যবসা বা ক্ষুদ্র ঋণের জল বলা হয় কাকে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসকে আমরা নেক্সট কোয়েশন চলে যাব নিচের কোনটি অনলাইন চার্স ইঞ্জি কোম্পানি আমরা আশা করি এটা সবাই পারবো নিচের কোনটি অনলাইন চার্স ইঞ্জিন কোম্পানি আমরা সবাই পারবো दीरी गुड भेरी गुड प्रोग्राम इन रिव्यू टेक्निक प्रोग्राम इवालुएशन एंड रिव्यू टेक्निक प्रोग्राम इवालुएशन एंड रिव्यू टेक्निक परीक्षा আমরা জানি শেয়ার ইস্যুর জন্য কোনটি থেকে অনুমতি নিতে হয় আমরা সবাই জানি ম্যাক্সিমাম কার্ড আছে যে সিকিউরিটি এন্ড অ্যাক্সেস কমিশন যেটা বর্তমান হচ্ছে বিএসইসি বিএসইসি শেয়ার ইস্যুর জন্য আমরা জানি শেয়ার বাজার মূলধন বাজার পুঁজি বাজার কেন নিয়ন্ত্রণ করে বিএসইসি আর অর্থ বা মুদ্রা বাজার নিয়ন্ত্রণ করে বাংলাদেশ ব্যাংক বিবি বাংলাদেশ ব্যাংক অর্থ বা মুদ্রা বাজার কেন নিয়ন্ত্রণ করে বাংলাদেশ ব্যাংক শেয়ার বাজার মূলধন বাজার পুঁজি বাজার নিয়ন্ত্রণ করে বিএসইসি বাংলাদেশ সিকিউরিটি এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন যেটি প্রতিষ্ঠিত হয় উনিশশো সালে কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয় উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠিত হয় উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বিএসইসি বাংলাদেশ সিকিউরিটি এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এটা আগে ছিল এসিসি আর বিএসইসি এই নামকরণটা করা হয় দুই হাজার সালে सिद्धान ग्रहण प्रथम पदकेम देखते যারা লেগে থাকবে যারা নিয়মিত ক্লাস করবে আমি সবসময় বলি যারা লেগে থাকে যারা একটু কষ্ট করে তারা দিন শেষে হাসবে হাসতে বাধ্য হাসতে তারা বাধ্য তারা ভালো কিছু পাবে ঠিক আছে ইনশাল্লাহ সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রথম পদক্ষেপ কি আমরা দেখছি অনেকে উত্তর দিচ্ছে ভেরি গুড সমস্যা চিহ্নিত করো সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রথম পদক্ষেপ কি সমস্যা চিহ্নিত করো এরকম পদক্ষেপ থাকলে আমরা প্রথম এবং শেষ পদক্ষেপ গুলো আমরা ভালোভাবে শেষ করবো তাহলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রথম পদক্ষেপ কি সমস্যা চিহ্নিত করেন অংশীদারী ভিত্তিতে গঠিত ব্যাংকিং ব্যবসায় সর্বোচ্চ সহসংখ্যা কয়েকজন
ব্যাংকে সর্বোচ্চ সরসংখ্যা কতজন আমরা জানি অংশীদার ব্যবসার ক্ষেত্রে অনেকে উত্তর দিয়েছে ভেরি গুড সর্বোচ্চ কত অংশীদারি ভিত্তিতে অংশীদারি ভিত্তি ব্যাংকিং ব্যবসায়ী ব্যাংকিং তাহলে কতজন আমরা সবাই জানি দশজন অংশীদারি ব্যবসায়ী ক্ষেত্রে আমরা জানি সরসংখ্যা দুই থেকে বিশ যদি ব্যাংকিং হয় দুই থেকে দশ ব্যাংকিং হলো কত দুই দেশে দুই থেকে দশ আর আমরা জানি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি হলো কত দুই থেকে পঞ্চাশ পাবলিক কলে সাত থেকে সে আট দ্বারা সীমাবদ্ধ আর যদি সবাই সমিতি হয় তাহলে বিশ থেকে অনির্দিষ্ট কমপক্ষে বিশ জন সর্বোচ্চ অনির্দিষ্ট সর্বোচ্চ অনির্দিষ্ট ভেরি গুড আমরা সবাই কার্ড আনসার দিচ্ছে বাংলাদেশে প্রচলিত বিকাশ ব্যাংকিং টা কে চালু করে বিকাশ কে চালু করে বিকাশ কে চালু করে আচ্ছা আমরা দেখতেছি প্রায় প্রত্যেকে কার্ড আনসার দিচ্ছে ভেরি গুড বিকাশ কে চালু করে বিকাশ চালু করে আমরা সবাই জানি সবাই উত্তর দিচ্ছে কারেক্ট বিকাশ চালু করে ব্র্যাক ব্যাংক বিকাশ কে চালু করে ব্র্যাক ব্যাংক চালু করে আমরা জানি বাংলাদেশে সর্বপ্রথম মোবাইল ব্যাংকিং চালু করে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণের ভিত্তি বলা হয় আমরা সবাই জানি নিয়ন্ত্রণের ভিত্তি কোনটি বলো একটু বলে আমরা দেখতেছি অনেকে তাদের বন্ধুদেরকে খুব ভালো মেনশন করতেছে আমরা আশা করবো যারা বাকিরা আছো তারা ঠিক একই ভাবে তোমাদের বন্ধুদেরকে একটু কমেন্টে একটু মেনশন করার চেষ্টা করবা ঠিক আছে নিচের কোনটি নিয়ন্ত্রণের ভিত্তি আমরা দেখতেছি অনেকে উত্তর দেওয়া শুরু করছে ভেরি গুড নিয়ন্ত্রণের ভিত্তি বলা হয় কোনটিকে পরিকল্পনাকে আমরা জানি পরিকল্পনা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা হলো সাতটি কাজ যা বলে মধ্যে পরিকল্পনা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রথম কাজ প্রধান কাজ এটিকে নিয়ন্ত্রণের ভিত্তি বলা হয় বা সকল কাজের ভিত্তি বলা হয় তাহলে নিয়ন্ত্রণকে পরিকল্পনা সরি পরিকল্পনাকে সকল কাজের কি বলা হয় ভিত্তি বলা হয় পরিকল্পনা ব্যবস্থা হলো প্রথম কাজ প্রধান কাজ এবং সকল কাজের কি বলা হয় ভিত্তি বলা হয় নিয়ন্ত্রণেরও ভিত্তি বলা হয় একটি কোম্পানি বাসের সাধারণ সবার ক্ষেত্রে কতদিন আগে অগ্রিম নোটিস দিতে হয় আমরা জানতাম এটা সম্ভব এটা আগে ছিল কতদিন আগে চোদ্দ দিন এখন বর্তমানে কতদিন বর্তমানে একুশ দিন আগে কতদিন ছিল চোদ্দ দিন রিসেন্টলি এটাই কতদিন করেছে একুশ দিন তাহলে আমরা এখন এখন থেকে এটা কয়দিন দিব আমরা একুশ দিন দিব এটা আগে ছিল কতদিন চোদ্দ দিন এখন কতদিন এখন হচ্ছে একুশ দিন আগে কতদিন ছিল চোদ্দ দিন এখন কতদিন একুশ দিন তাহলে বাসের সাধারণ সবার ক্ষেত্রে কয়দিন পূর্বে আমরা উত্তর প্রশ্ন আমরা কি দিব একুশ দিন পূর্বে নোটিশ দিতে হয় আগে ছিল চোদ্দ দিন এখন হচ্ছে একুশ দিন আচ্ছা কর্ণফুলির পেপার মিলস কোন সস্তার অন্তর্গত দেখি সবাই একটু দ্রুত কমেন্টে জানো তো দ্রুত একটু কমেন্টে জানো তো কর্ণফুলি পেপার মিলস কোন সস্তার অন্তর্গত আমরা দেখতেছি অনেকে উত্তর দেওয়া শুরু করছে বিসিআইসি যাত্রা শুরু করে দেখি দ্রুত উত্তরে যেন চট্টগ্রাম অ্যাস্ট্রক এক্সচেঞ্জ কত সালে দ্রুত সবাই একটু আমাদের সাথে অনেকে আছেন এখনো পর্যন্ত আমাকে একটু দ্রুত কমেন্টে যেন কথা যাত্রা শুরু করে ভেরি গুড অনেকে কাটাসার দেওয়া শুরু করছে ভেরি গুড ভেরি গুড আচ্ছা আমরা জানি কথালে উনিশশো সালে আমরা জানি বিশ্বের প্রথম শেয়ার বাজার উৎপত্তি হয় সতেরোশো সালে আর বাংলাদেশ দুটি শেয়ার বাজার আছে একটা হচ্ছে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ একটা হচ্ছে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ উৎপত্তি হয় প্রতিষ্ঠিত হয় উনিশশো সালে কার্যক্রম শুরু করে উনিশশো ছাপ্পান্ন সাল থেকে এবং নামকরণ করা হয় উনিশশো সালে নামকরণ কখন করা হয় ডিএসি উনিশশো সালে আর ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ কার্যক্রম শুরু করে কষা হয় উনিশশো সালে আর ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠিত কষালে উনিশশো সালে 
আর তখন ছিল ইস্ট পাকিস্তান স্টক এক্সচেঞ্জ আর চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ কত সালে উনিশশো পঁচানব্বই সাল থেকে উনিশশো পঁচানব্বই সাল থেকে উৎপাদনের মাধ্যমে যে উপযোগ সৃষ্টি হয় উৎপাদনের মাধ্যমে কোন ধরনের উপযোগ সৃষ্টি হয় এই কমেন্টে জানো তো উৎপাদনের মাধ্যমে উৎপাদনের মাধ্যমে যে উপযোগ সৃষ্টি হয় তাই কি বলা হয় আমরা জানি উৎপাদনের মাধ্যমে কোন ধরনের বৈশিষ্ট্য হয় রূপব্রত বৈশিষ্ট্য হয় কোন ধরনের বৈশিষ্ট্য হয় উৎপাদনের মধ্যে রূপব্রত তাহলে শিল্প এবং উৎপাদন তাহলে আমরা কি দিব রূপগত বৈশিষ্ট্য হয় শিল্প এবং উৎপাদন তাহলে আমরা কি দিব রূপগত উপযোগ সৃষ্টি হয় রূপগত কোন ধরনের বৈশিষ্ট্য করে রূপগত বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে তাহলে আমরা জানি ব্যবসা আমরা সাত ধরনের উপযোগ সৃষ্টি করে তার মধ্যে শিল্প এক ধরনের এবং বাণিজ্য কয় ধরনের ছয় ধরনের তাহলে বাণিজ্য কোন ধরনের রূপগত বৈশিষ্ট্য করে তাহলে সরি শিল্প ব্যবসা কয় ধরনের সাত ধরনের তার মধ্যে শিল্প এক ধরনের এবং বাণিজ্য কয় ধরনের ছয় ধরনের শিল্প কোন ধরনের রূপগত বৈশিষ্ট্য করে শিল্প কোন ধরনের রূপগত আর শিল্প না থাকলে আমরা কি দিব উৎপাদন উৎপাদন কোন ধরনের রূপগত বৈশিষ্ট্য করে আর বাণিজ্য কয় ধরনের ছয় ধরনের বৈশিষ্ট্য করে বাণিজ্য কয় ধরনের ছয় ধরনের এগুলো কি কি ব্যাংক অর্থগত বিমা ঝুঁকিগত ব্যাংক অর্থগত বিমা ঝুঁকিগত পরিবহন স্থানগত গুদাম জাতকরণ সময়গত বা কালগত সময়গত বা কালগত আচ্ছা এরপর বিনিময় সত্যগত মালিকানাগত বা সত্যগত মালিকানাগত বা ব্যক্তিগত তাহলে বিনিময় অথবা ট্রেড আসতে পারে অথবা ক্রয় বিক্রয় কোন ধরনের প্রযুক্তি সৃষ্টি করে সত্যগত মালিকানাগত বা ব্যক্তিগত এরপর আস্তে বিজ্ঞাপন কোন ধরনের প্রযুক্তি সৃষ্টি করে তত্ত্বগত জ্ঞানগত বা প্রচারগত তত্ত্বগত জ্ঞানগত বা প্রচারগত এই উপযোগ গুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা আসে তাহলে এখানে শিল্প অথবা উৎপাদন কোন ধরনের উপর সৃষ্টি করে রূপগত উপর সৃষ্টি করে ব্যবসা মোট কয় ধরনের উপযোগ সৃষ্টি করে সাত ধরনের শিল্প এক ধরনের বাণিজ্য কয় ধরনের ছয় ধরনের এটা আমরা মনে রাখবো নেক্সট আমরা তন্ত্রের প্রবর্ত কে আমরা জানি আমরা তন্ত্র আমরা আমরা প্রবর্ত কে ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশাসনিক তত্ত্বের জন্য আর ডাব্লিউ টেলর বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা এবং কার্যবৃত্তি সংগঠনের জন্য কার্যবৃত্তিক বা ফর্মেলশিপ অর্গানাইজেশন এটাকে বলা হয় ঠিক আছে আশা করি সবার ক্লিয়ার নেক্সট রাইট শেয়ার কাদেরকে ইস্যু করা হয় সবাই দ্রুত কমেন্টে জানাও রাইট শেয়ার কার্ডের ইস্যু করা হয় রাইট শেয়ার ইস্যু করা আমরা সবাই দেখতেছি সবাই কার্ড আসার দিচ্ছে রাইট শেয়ার ইস্যু করা হয় বর্তমান শেয়ার হোল্ডারদেরকে আমরা জানি যে শেয়ার শুধুমাত্র বর্তমান শেয়ার হোল্ডাররা ক্রয় করতে পারে তাকে আমরা বলছি কি রাইট শেয়ার তাহলে রাইট শেয়ার কাদেরকে ইস্যু করা হয় বর্তমান শেয়ার হোল্ডারদেরকে ইস্যু করা হয় আজকে আমাদের পঁয়ত্রিশ টাইম শিখে ছিল আশা খুব ভালোভাবে তোমাদেরকে শেষ করছি এখান থেকে আমি বিশ্বাস করি তোমরা অনেকগুলো প্রশ্ন ইনশাল্লাহ পরীক্ষা কমন পাবা আর আমাদের এই জার্নিটা চলতে থাকবে ইনশাল্লাহ তোমাদের তোমরা আমাদের আমাদের সাথে প্রতিদিনই নিয়মিত এখানে ক্লাস করবো আশা করি সবাই সাথে থাকবে আমার নেক্সট ক্লাস থাকতেছে পরশু ইনশাল্লাহ সেই দিনও ক্লাস হবে আগামীকাল তোমাদের অ্যাকাউন্টিং ক্লাস সবাই ইনশাল্লাহ অ্যাকাউন্টিং ক্লাসটা করবে এর পরের দিন আমার আবার আছে ম্যানেজমেন্ট ক্লাস ইনশাল্লাহ তোমার নিয়মিত ক্লাস করবে ভালো কিছু পাবে ইনশাল্লাহ আমাদের সাথে থাকলে সো সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে সুন্দর থাকবে ধন্যবাদ সবাইকে আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম